方若曦，他不会在找我吧？该死，在这种时候，不能让他发现手机的秘密，不然就麻烦大了。在战斗中没办法退出啊，怎么办？终于找到你了，周文。干嘛？没事，在旁人眼中，我不过是个网瘾少年。毕业考试最后的实战测试，我想邀请你加入我的队伍。啊？为什么会邀请我啊？<笑>要死了，妈蛋！我想在实战测试中获得高分，所以需要强大的队友，而你，有那样的实力？你说的。是一个月前的我吧，在我看来，周文就是周文，你依然是贵的高中唯一能够让我视作为对手的人。你这么说，把安静置于何地啊？你不知道吗？安静已经转学了。啊？啥？他的到来和离开都过于突然，给人的感觉就好像是专门为了来打你一顿似的。你俩之前就认识，有什么过节吗？安静？怎么可能？我从未见过他，也不可能有什么过节。那就是我想多了。说回组队的事，你的答案呢？你 OK 的话，我是不介意抱大腿了。燕为定。另外两个队员我已经找好了，以后每天下午的修行课，我们一起训练。总算先干掉一个了。变异大力蚁的次元结晶。掉了，拿来再说。哎，算了，属性回家再看吧。这是什么结晶？反应如此猛烈，难道这就是传说中的元气机结晶？只是不知道，大力蚁的元气机是什么？这是周文，我没开玩笑，周文就是我们最后一个队友。我知道周文有能力，但他毕竟有一个多月没有训练了，怕是状态很难恢复到之前的水平了。我们的目标是测试第一，恐怕周文不是最好的人选。要不这样，郑怡和我还有几分交情，我去请他加入我们队伍。实战测试，是关系到后半辈子的大事。而且队友的强弱，也影响到自己的生命安全，所以他们这么想也很正常。郑怡虽然也很优秀，但我还是觉得周文是最佳人选。这样吧，周文若不介意，我们做个小测试，等测试结果出来，周文适不适合我们的队伍就一目了然了。怎么测试？简单，我们三人中我最弱，让周文和我打一场，只要他赢就让他加入，这不算欺负他吧？我没问题，不过实战有风险，伤了谁都不好。学校有力量测试仪，不过那些死数据没意思。我们以拳对拳，谁后退就算输，如何？还是去学校的力量测试仪吧。怎么，怕了吗？呵呵，是啊，我怕一拳把你打死。你先来还是我先？都行，那我先来吧。力量测试仪的数值和手机游戏中的力量数值好像差不多，在没有得到神秘手机之前，我的力量也只有几。请。大中午的，谁在用仪器室？先不惊动他们。等等，刚刚挥拳的那个人是周文。